Hallo, ich bin Robert vom Ersatzteilshop und wir schauen uns heute mal die Türverriegelung von diesem Siemens Geschirrspüler an. Türverriegelung trifft es vielleicht nicht ganz genau, weil die neueren Modelle von Bosch, Siemens, Neff und auch Constructor haben da zwei Bauteile. Einmal das Türöffnungsmodul und einmal das Türschloss. Das heißt, diese klassische Türverriegelung ist an der Stelle einfach in zwei Einzelteile ähm, unterteilt und ich zeige euch jetzt mal, wie das aufgebaut ist und wie ihr diese Einzelteile tauschen könnt. Dazu öffnen wir erstmal das Gerät. In dem Fall haben wir ja ein Standgerät, das heißt, wir müssen den Deckel noch abbauen. Bei Einbaugeräten ist das nicht so kompliziert, da ist erstmal gar kein Deckel drauf. Das heißt, ihr seht dann direkt, wo diese Module sitzen. Im Endeffekt sind das, ist das dieser Haken, das ist das Türschloss und das Türöffnungsmodul liegt dann im Endeffekt dahinter und ist die elektronische Seite dieses mechanischen Bauteils. Das heißt, wir haben hier bei Standgeräten immer diese, diese Nasen auf der rechten Seite und auf der linken Seite. Ich greife hier einfach mal drunter, suche mir diese Nasen, drücke diese Hebel nach oben und kann dann im Endeffekt schon den Deckel abnehmen. Stell den Deckel erstmal beiseite und wenn man jetzt von oben schaut, sieht man schon die besagten Module. Das heißt, wenn eure Tür nicht mehr schließt oder wenn ihr das Gefühl habt, eure Tür hat geschlossen und die ist auch eingerastet, aber das Gerät ähm, ähm, geht nicht an und gibt den Fehler aus, dass äh, die Tür noch offen ist, dann ist wahrscheinlich eines der beiden Bauteile defekt. Das heißt, wenn die Tür nicht mehr schließt und gar nicht mehr ins Schloss fällt, wahrscheinlich die, der mechanische Teil, das Türschloss. Und wenn die, das Türschloss eingerastet ist und es die Inform Information über die Steuerung gibt, dass das Gerät quasi noch geöffnet ist, dann ist es höchstwahrscheinlich das Türöffnungsmodul. Und das ist dieser graue Kasten hier dahinter. Um daran zu kommen, nehmen wir als allererstes mal diese Schallschutzmatte zur Seite. Und jetzt sehen wir schon die beiden Module. In dem Fall, das Türöffnungsmodul ist hier nur eingehakt mit diesem Haken auf der Seite und dem anderen auf der gegenüberliegenden Seite. Wir müssen jetzt einfach mit dem Schraubendreher vorsichtig hebeln und das Modul nach oben ziehen. Bevor ich es vergesse, ähm, da wir jetzt hier ein bisschen an die Elektronik rangehen bzw. ein elektronisches Bauteil tauschen, nehmt das Gerät vorher vom Strom und auch vom Wasser. Damit seid ihr auf der sicheren Seite, dass euch nichts passiert. Auf der gegenüberliegenden Seite biegen wir diese kleine Nase genauso weg und können dann, wenn alles funktioniert, das Türöffnungsmodul schon mal zur Seite nehmen. Im Endeffekt habt ihr hier quasi einen Übergabepunkt von der Mechanik aus dem Türschloss. Das ist hier dieser Punkt und ähm, die Schaltung wird dann im Prinzip in diesem Modul übernommen. Ihr müsstet jetzt hier bloß noch das Kabel lösen. An so einem festen Kabelstecker habt ihr im Endeffekt immer so eine kleine Nase, die ihr wegbiegen müsst. Und dann könnt ihr diesen Stecker nach außen abziehen und damit könnt ihr im Prinzip das Modul komplett ausbauen. Und wenn euer Fehler jetzt von diesem Türöffnungsmodul kommt, könntet ihr das eins zu eins tauschen. Dieses Türöffnungsmodul ist halt von Gerät zu Gerät immer mal ein anderes. Das heißt, ihr könnt jetzt nicht einfach irgendeins bestellen. Ihr müsst über die Typnummer eures Gerätes nach dem passenden Türöffnungsmodul schauen. Die findet ihr bei uns auf der Homepage. Ich packe euch quasi den passenden Link nochmal in die Videobeschreibung. Und wir machen jetzt direkt mal weiter mit diesem Türschloss. Das Türschloss ist an sich ein sehr, sehr robustes Bauteil. Deswegen ist es auch nicht einfach so mit Plastiknasen ähm, getan, das heißt, die man wegbiegt, um das Teil einfach mal auszutauschen. In dem Fall habt ihr hier solche Metallnasen. Das ist eigentlich so, dass das so gut wie nie kaputt geht. Wenn es aber mal der Fall sein sollte, ähm, nehmt ihr eine Zange, biegt euch die Metallnasen so nach unten. In dem Fall müsst ihr diese Nase noch mal ein Stück nach oben biegen, damit ihr dann vorbeikommt. Und dann habt ihr hier nur noch eine kleine Plastiknase, die drückt ihr rein, also ich hoffe man sieht das so, die drückt ihr rein, dreht im Prinzip dieses Türschloss nach oben und bewegt es mal so nach links und rechts, guckt, das ist nirgendwo anders noch sich verhakt. Ich muss hier diese Metallnase noch ein bisschen eindrehen und dann habt ihr auch das Türschloss äh, entfernt. Das Türschloss verhält sich genauso wie, ähm, die Türöffnung, wie das Türöffnungsmodul. Das ist auch nicht universal. Das heißt, auch den Link packe ich euch in die Videobeschreibung, damit ihr das passende Türschloss findet. 
Und wie gesagt, ihr baut das dann am Ende einfach in umgekehrter Reihenfolge wieder ein. Das heißt, ihr nehmt das neue ähm, Türschloss, setzt es an. Passt auf, dass die Nasen im Prinzip, diese kleinen Plastiknasen sicher einhaken. Diese Dichtung, die geht immer ab, die setzt ihr wieder sauber auf. Und nehmt zum Schluss mit eurer Zange diese Metallhaken wieder. Drückt sie bis ran, dass das auch wirklich stabil sitzt. Das gleiche auf der gegenüberliegenden Seite. Dann dreht ihr die reingebogene Nase noch ein Stück zur Seite, dass das alles wieder passt. Zum Schluss guckt ihr, dass hier nichts mehr wackelt. Das passt alles. Nehmt am Ende, falls ihr die Tür, das Türöffnungsmodul getauscht habt, das neue Modul, setzt das Kabel quasi genauso wieder ein, wie es vorher war. Einmal hier rum, um am Ende den Stecker zu entlasten. Unter die, das Kabel unter die Führung und dann steckt ihr den Stecker ganz normal wieder an. Der passt wie gesagt nur in eine Richtung und muss zum Schluss auch ähm, spür- und hörbar einrasten. Das hat er jetzt gerade getan. Ich schiebe die Kabel hier nochmal sauber drunter und ziehe auf der Seite nochmal nach, dass das alles passt. Und dann dreht ihr das Modul und steckt es einfach wieder drauf. Bis auch diese Nasen wieder einrasten. Ihr habt es gerade schon gehört. Das ging jetzt wunderbar. Damit haben wir das, die Türverriegelung getauscht. In dem Fall eine Türverriegelung, die besteht aus einem Türschloss und einem Türöffnungsmodul. Packen jetzt einfach die Schallschutzmatte wieder drauf, holen unseren Deckel, setzen den wieder an. An der Rückseite des Gerätes wird er angesetzt, dann nach vorn gezogen und dann einfach von vorn ein bisschen Druck drauf. Und wenn alles funktioniert hat, könnt ihr den auch nicht mehr nach oben abheben. Machen das Gerät wieder zu. Und es schließt wieder einwandfrei. Und ich hoffe, das Video konnte euch helfen bei der Fehlerdiagnose und vielleicht auch dann direkt bei der Reparatur eures Gerätes. Wenn das so ist, lasst mir einen Daumen nach oben da. Und mir bleibt nur noch zu sagen, ran ans Werk.